Nós estamos vendo com bastante otimismo, mesmo porque é, eu acho que o pior já passou. E nós temos que deixar os acontecimentos do passado para trás e pensar no futuro. Nós que mexemos com a pecuária sabemos que um ano igual 2017 jamais vai ter novamente. E estamos aí acompanhando os indicadores econômicos, estamos acompanhando diariamente quase o consumo de carne no mercado interno e estamos vendo com bastante otimismo a retomada de forma bem lenta, mas no crescimento é, do emprego, da, do poder aquisitivo da população e voltar a consumir a carne, que é o nosso grande mercado, que corresponde a 80%, como todos sabem. Essa... Esse 2017, 2016, com tantos problemas que tiveram, tirou o pecuarista da zona de conforto, que vinha só pensando no, num valor alto da roupa vai subir, vai subir e de repente desmorona? É, sem dúvida tirou, tirou muita gente, tirou, acredito eu, é, pecuaristas de norte a sul do país, em razão inclusive do preço da roupa que ela foi praticada a patamares aí de 20 a 25 reais mais, mais barato. Mas como todo brasileiro, nós somos, nós temos esperança de tempos melhores, nós estamos acreditando aí é, um aumento nas exportações que vem sendo, é, nós vemos acompanhando aí mês a mês, um crescimento, isso tem, que tá bom, né? é, isso tem feito a diferença, né? tem feito, dado a sustentabilidade nos preços e agora nós temos a chegada do final de ano, temos a ah, entrando aí o 13 terceiro também, que acredito que vá fazer com que aumente o consumo da carne. E os próprios, a própria indústria também está bastante otimista, estão querendo é, fazer um trabalho de exportação para mercados aí novos, estão né? investindo em novos mercados, com, com a descentralização aí da, das, das indústrias, isso também está tá sendo, tá sendo visto aí com bons olhos. Furlan, muito tem se falado em sustentabilidade, em meio ambiente, e a gente tem visto algumas coisas, vamos dizer, de modo que a população entenda que o setor agropecuário é um setor, vamos dizer, entre aspas, criminoso em relação à sustentabilidade. Como é que você enxerga isso aí? São Antônio, na verdade, nós como produtores, nós como entidades, nós precisamos nos organizar, porque só através de uma organização, de uma representatividade, nós vamos ter poder de força para dizer o contrário. Caso contrário, fica difícil a gente é, discutir esses assuntos de formas locais. Nós temos que fazer um trabalho em mídia, um trabalho, trabalho de base. Um trabalho de base. É, porque da maneira que nós estamos sendo taxados, é, todos nós sabemos que é uma, é uma forma deselegante e, e, e não... Na verdade, não ocorre isso na pecuária hoje. Nós temos aí N casos de empresas bem-sucedidas que fazem é, um trabalho bem feito na parte de meio ambiente, na parte é, de leis trabalhistas, na parte... Então, é um pouco mesmo... Está faltando a informação. Está faltando a informação. A informação não só no, a informação para o consumidor interno, como no, consumo, no exterior, né? principalmente no exterior. Né? É verdade. Olá, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu espero encontrá-lo mais vezes em eventos importantes como esse aqui da Intercorte. Nós que agradecemos, Antônio.